Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Dans cette vidéo, on vous présentera le processus d'entrée express. Vous êtes sans ignorer que pour pouvoir immigrer au Canada dans le cadre de l'entrée express, vous avez droit à quatre types de programmes. Vous avez le programme des travailleurs qualifiés fédéral. Effectivement, ici, dans ce programme, c'est le gouvernement fédéral qui choisit ses candidats. Euh, Tous les provinces sont concernées à l'exception du Québec. Ensuite, vous avez le programme euh, des travailleurs des métiers spécialisés. Ensuite, vous avez le programme des candidats des provinces. Et puis, vous avez le programme de l'expérience canadienne. Alors, on va vous expliquer dans cette vidéo comment est-ce que se passe le processus de l'entrée express euh, de l'admissibilité jusqu'à la création d'un profil entrée express. Et euh, je pense que cette vidéo va vraiment être utile et importante pour ceux qui euh, n'ont jamais fait face à l'entrée express et qui aimeraient savoir quelles sont les différentes étapes à suivre afin de créer leur profil. Sans plus tarder, nous allons passer euh, directement euh, au cas pratique. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, mais vous avez... 13 étapes. On a l'étape 1, l'étape 2, etc. jusqu'à l'étape 13. Nous allons détailler chaque étape afin que vous puissiez savoir euh, dans quel état vous vous situez euh, en termes de l'entrée express. Alors, je vais agrandir si vous ne voyez pas bien et puis au fur et à mesure, on va sur tous les étapes jusqu'à l'étape 13. Alors, si j'agrandis, on va étirer, c'est bon. Je pense que c'est beaucoup plus clair maintenant. On va étirer. L'important, c'est que vous puissiez voir les différentes étapes. Alors, l'étape 1, vous devez déjà savoir si vous êtes admissible. Donc, vous allez déterminer votre admissibilité et cela peut se faire via le site officiel du gouvernement canadien de l'immigration, IRCC. Alors, vous allez dans Entrée Express, Travailleurs qualifiés, vous voyez si vous êtes admissible à l'un des programmes. Étape 2, vous devez faire la demande de l'évaluation de votre diplôme, EDE. Ça, c'est important. Donc, avant d'aller créer un profil, il va déjà falloir que vous passez par des prérequis. Les prérequis, ici, c'est quoi? Vous devez faire l'évaluation de votre diplôme. Ça, c'est l'étape 2. Étape 3, vous devez passer un examen de test de langue français ou anglais. Alors moi, je vous encourage à faire les deux parce que ça va vous permettre d'avoir un très bon score dans le bassin des candidats. Étape 4. Une fois que vous avez déjà fait euh, les tests de langue, l'évaluation de vos diplômes, vous pouvez déjà calculer vos points. Mais néanmoins, pour ceux qui n'ont pas encore fait les tests, vous pouvez déjà de manière approximative, vous donner un score en disant, bon, si je fais mon E2, l'équivalent d'un bac au Cameroun, c'est euh, un, un DEC ici. L'équivalent d'une licence au Cameroun, c'est un baccalauréat ici, et ainsi de suite. Et puis, pour un score en français ou en anglais, vous pouvez imaginer un score que vous pourrez avoir. Donc, étape 4, comme je disais, vous allez calculer le score. Euh, de, de votre admissibilité et cela se fait via le score de classement global. Ça aussi, vous pouvez le trouver dans le site officiel du gouvernement canadien IRCC. Étape 5, vous créez donc votre profil d'entrée express. Alors, créez votre profil d'entrée express si et seulement si vous avez déjà vos résultats de l'évaluation des diplômes et ensuite vos tests linguistiques. Ensuite, on descend. Étape 6. Alors, j'atteins une nomination provinciale car je n'ai pas assez de points. Euh, la raison pour laquelle je vous encourage à faire euh, rapidement vos tests euh, linguistiques et puis l'évaluation de vos diplômes, c'est parce qu'en étant dans le bassin de l'entrée express, vous, a, vous pouvez avoir la chance d'être désigné par une des provinces, d'être nominé. Et vous savez qu'au Canada, on a 10 provinces excepté Québec qui ne fait pas partie de ce programme, vous avez donc 9 chances sur 10 provinces d'être nominé. Et donc, si vous êtes nominé par l'une des provinces du Canada, ça peut être Alberta, ça peut être Ontario, 
ça peut être euh, le Nouveau-Brunswick, etc. Vous avez la chance d'entrer au Canada. Alors, ça va, non, c'est moi. Boostez vos points dans le bassin des candidats, mais vous pourrez vous voir euh, émettre un ITA, Invitation to Apply, pour pouvoir faire votre demande de résidence permanente. Étape 6, vous attendez dans la sélection. Alors, il faut le savoir, depuis décembre 2020, il n'y a plus d'extraction directe. Mais néanmoins, je dis, je vous encourage à rapidement être dans le bassin parce que quand l'extraction directe va se faire, il va falloir que vous soyez déjà dans le bassin. Et euh, le score de l'extraction directe varie en général entre 468 à 400 et plus. Et vous pouvez aussi être tiré dans le cadre du programme des candidats des provinces si vous êtes nominé pour une province. Étape 7. Vous recevez donc une invitation, comme j'ai dit tantôt, un ITA, Invitation to Apply, pour présenter une demande de résidence permanente. Étape 8. Vous préparez un certificat d'autorisation de police. Parce que quand vous faites votre demande de résidence permanente, il va falloir déjà produire d'autres documents comme le certificat de police qui prouve que vous n'avez pas commis de crime dans les pays où vous avez séjourné ou bien même dans votre pays. Parce que pour pouvoir immigrer, il va falloir avoir un casier judiciaire vierge. C'est très important. Étape 9. Vous faites une visite médicale. Bien sûr, on va vous envoyer une lettre vous recommandant d'aller faire une visite médicale. Alors, si cette visite médicale, il en ressort que vous êtes bien portant, alors vous n'aurez pas de problème. Mais s'il en ressort que vous avez des maladies qui pourraient constituer un fardeau excessif pour le gouvernement canadien, il est possible que votre dossier soit en compte des soucis. Étape 10. Je demande une preuve de mon expérience professionnelle. Étape 11, je demande les documents nécessaires prouvant ma capacité. Étape 12, je soumets ma demande et paie les frais fédéraux. Étape 15, n'oubliez pas que euh, quand on parle de demande, euh, étape 11, je demande des documents nécessaires prouvant ma capacité. Ça, c'est au niveau des finances, etc., parce que quand vous êtes à l'étape euh, d'évoluer, ils vont vouloir euh, que vous leur montrez que vous avez suffisamment de fonds pour pouvoir immigrer au Canada. Et n'oubliez pas, je vous l'avais dit, les francs ont monté. Dans le cadre du programme de, de travail qualifié en Express, express euh, la preuve de fonds est de 13 000 et, et quelques. J'ai oublié les, les centimes derrière, mais c'est 13 000 quelques, quelques, quelques sous. Alors, étape 12. Quand vous soumettez votre demande et vous payez les frais fédéraux, vous allez attendre. Et à l'étape 13, vous allez recevoir une invitation euh, de la collecte de la biométrie et l'approbation de votre VM. Alors, la biométrie ici, il faut savoir que si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'avez jamais fait de biométrie pour entrer au Canada, euh, c'est obligatoire. On prend vos empreintes digitales et euh, en fait, afin justement de vérifier euh, euh, sur le plan sécuritaire si demain vous ne reven, reviendrez pas avec une autre demande sur, le nom, sur, sur une autre identité. C'est la raison pour laquelle on prend vos données biométriques. Et sachez que le, les données biométriques ont une durée de 10 ans. Après 10 ans, il va falloir les renouveler. Alors, donc, euh, une fois que vous avez l'approbation de votre visa, vous passez à l'étape 14. Je prends rendez-vous pour déposer les données biométriques, pardon, l'approbation de votre VM, visite médicale, autant pour moi, pas de votre visa. Donc, une fois que vous avez l'approbation de votre visite médicale et que vous avez déjà collecté votre biométrie, vous passez à l'étape 14. Vous prenez un rendez-vous pour déposer les données biométriques. Étape 15, je reçois l'approbation de ma demande de RP et je soumets mon passeport. C'est la dernière phase. Vous devez soumettre votre passeport pour pouvoir recevoir le fameux sésame, le sésame d'entrée au Canada. C'est cette étape où, je pense, que tous les candidats sont heureux, tous les candidats sont fiers de cette longue attente. Parce que franchement, il y a, il y a une longue attente derrière, pratiquement deux ans avant d'y arriver. Et euh, effectivement, c'est la dernière étape. 
Et à cette étape, justement, je pense qu'en amont, quand vous êtes déjà à l'étape de la visite médicale, je conseille très souvent à cette étape-là de déjà vous projeter, de déjà vous préparer vos valises, euh, essayer de rentrer en contact avec des amis qui se trouvent déjà au Canada, euh, qui va vous accueillir euh, ou bien qui va vous héberger, etc. Pensez au logement, pensez à, à comment vous allez déjà euh, vous démarquer dans la société canadienne. Donc, au niveau de la visite médicale, il faut déjà penser à cela en amont. Comme ça, quand vous êtes déjà à l'étape 15 et que vous soumettez votre passeport, vous avez l'esprit reposé, vous êtes maintenant serein, vous attendez simplement que votre passeport revienne avec le fameux sésame pour pouvoir immigrer au Canada. En grosso modo, ce n'est pas grand-chose que je voulais vous partager en cette journée. Et euh, il était question pour moi aujourd'hui de vous donner en, comme ça rapidement les 15 étapes de l'entrée express, le processus de l'entrée express, euh, de l'admission, de l'admissibilité jusqu'à la délivrance du sésame, du visa d'entrée au Canada. Alors, chers amis, si euh, cette vidéo vous a été utile, instructive, autant pour moi, euh, je vous prie de vous abonner, de partager surtout parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas ces étapes et qui ont envie d'en savoir un peu plus parce que des fois, les gens veulent se lancer, euh, connaissent le début, mais ne connaissent pas la fin. Et dans cette vidéo, je vous donne quand même un très bon aperçu du début de l'alpha et de l'oméga de l'entrée express. Donc, c'est ce, si euh, cette vidéo a été utile et intéressante, je vous prierai de vous abonner, de liker, de partager à bon nombre de personnes qui n'attendent que ça pour commencer leur projet d'immigration au Canada. C'est ce, on se dit à très bientôt. Au revoir.